Dzień dobry Państwu, nazywam się Daniel Wolski. Chciałbym w dzisiejszej prezentacji zaprezentować. W dzisiejszej prezentacji chciałbym powiedzieć o, o takim okresie w szkoleniu, w szkoleniu dzieci, w którym zawieramy właśnie mini maskę do, do wieku 14 lat, czyli do pierwszego etapu szkolenia centralnego u nas. Welcome everyone, my name is uh, Daniel Pucharski and today in the presentation I would like to describe the process which starts from the mini basketball and is finished at the level of under 14 and selecting the players for the national team. Głęboko wierzymy, że jest to najistotniejszy, najistotniejszy okres w szkoleniu, w selekcji, w pozyskaniu zawodników do koszykówki. Dzisiejszą prezentację i zadania, zadania podzieliłem na dwie kluczowe części, zadania klubów i zadania związku na poziomie szkoły centralnego. I believe that this is the most important uh, stage of the coaching of, of organizing the training program and organizing the whole selection of the players, selecting the most talented, most promising play players and uh, all of the tasks that we have, I have divided them into two groups, the task of the federation and the task of the clubs. Wielkim skrócie, przedstawiając y, zadania szkolenia klubowego, y, podstawowa to jest selekcja y, na, i nabór do koszykówki y, na, na poziomie dzieci, z jakimi chcemy pracować, czyli y, mniej więcej y, siedmiolatków, te zadania musi, 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 musi zrealizować klub. Uh, so the first thing, if we talk about the club coaching, is when we start selecting the first players, it usually, in my opinion, should happen around the age of, of seven. We try to select the first players who will serve for us as a, as a future basketball player. Zdaję sobie sprawę z realiów y, otaczającego świata, y, to klub musi stworzyć ofertę, która będzie atrakcyjna zarówno dla dzieci, jak i rodziców. In my opinion, reality is that we as a club have to prepare an attractive offer for the kids and for their parents that will make them come to us and make them believe that this is what we do in our club, this is something attractive. Sukcesem tego, tego etapu będzie objęcie szkoleniem wstępnym dzieci jak największej ilości dzieci z jak największym potencjałem do gry w koszykówkę. So the success of this way of thinking, this way of doing would be finding the kids with the most potential for basketball and find as many of them as is possible. Druga część, druga część, drugim, drugim partnerem w tym samym procesie jest Polski Związek jako, jako Federacja i naszymi zadaniami na poziomie potrzeb naboru szkolenia centralnego jest kolejna selekcja, kolekcja, selekcja z tych dzieci trenujących już. Chcielibyśmy to realizować na poziomie 13-latków, wykorzystując aktywnie szkolenia w ramach kadr wojewódzkich. Uh, the second partner in this whole process will be the Polish Basketball Federation and we believe that at the level of under 13 and under 14 we need to uh, make a very precise selection of the players, the players who already practice in their clubs, then we can look at this uh, group of players, scout them and select the kids again with the most potential for the future nat national team. Zadaniem w tym procesie jest organizacja turniejów kadr wojewódzkich i, so, i powołanie szerokiej kadry wojewódzkich, w naszym przypadku na, na poziomie 38. So the next, uh, the next task of the federation at this level will be organizing the regional tournaments um, between the regional teams, regional selections, and then scouting them and selecting the players for an extensive national team at under 14 level, which is 48 players. Teraz wrócę do y, pierwszego punktu i zadań, zadań, y, zadań klubu. Y, opieram się na w doświadczeniach y, w selekcji y, w mieście mniej więcej około 60 tysięcznym, y, w którym założyliśmy 
potrzebę selekcji celowej i dotarcia do dzieci o potencjał, o największym potencjale. So I will come back to the first point of my presentation to the, what club should do at the beginning of this whole process. My um, experience is based mostly on a city with a population of around 60,000 people and um, and uh, I think we should Uh, and should be a selection with purpose. Uh, that was what uh, I missed. This is a, not, not just a selection for us, as many players as possible, but we should try to predict which case have the most potential. So this selection must be done with purpose. So the first question is what is the optimal age to start this early training program? Myślę, że w zależności od, od spojrzenia na temat można zarówno znaleźć i pozytywy, i, i negatywy wczesnego, wczesnego etapu. Myśmy przyjęli... So depending on the point of view, depending on the standpoint, we can find advantages and disadvantages, the threats of an early selection. Ewidentnym, ewidentną potrzebą czasów jest dodatnie do, do dzieci w jak najwcześniejszym okresie w naszym przypadku w dużej mierze de determinuje wiek, wiek szkolny, czyli około 6-7 roku życia. So today's need is to get to as many kids um, possibly at the earliest as possible, but um, in my opinion it's when the school starts, so in Poland it's around 6-7 year old. Jakie są plusy tego? Po pierwsze, w wieku 6 lat w Polsce obowiązuje nakaz, nakaz i obowiązek przedszkolny, w tej, w tej chwili już będzie, już będzie szkolny. Istnieje relatywnie łatwa dostępność do, do wszystkich dzieci w danym roczniku, na, na danym obszarze działania klubu. So what are the advantages? In, in Poland you have to, the parent have, uh, have, has, have, the parents have to send the kids to school at the age of six so it's relatively easy to find new kids who might be interested in doing some sports we are all working on the same sports market, so I can say that we try to compete for the most talented, most athletic kids with the rest of the sports team, team sport disciplines. Kolejnym ważnym aspektem jest jest jak najwcześniejsze wciągnięcie, zaangażowanie dziecka w środowisko sportowe. Nie mamy problemu z dziećmi z rodzin sportowych, ale, ale nie, nie tylko z takimi pracujemy. Im szybciej pozyskamy dla sportu, tym, tym łatwiej będzie, będzie, będzie walczyć i rywalizować z wszelkimi pokusami życia codziennego. The next thing is inviting a child to a sport as quick as is possible, as early as is possible. We don't have any problems with inviting the kids from um, sport, sport, sport families whose, whose parents uh, are, are used to physical activity, but this is not the only group that we want to work with. We need to find a way to, uh, to find the other kids as well. Nasze jako trenerów, wychowawców i szkoleniowców na tym etapie wcale nie, nie sprowadzają się tylko i wyłącznie do, do koszykówki stricte. My te dzieci musimy nauczyć wszystkiego, wszelkich przejawów sprawności, motoryczności, 
i stąd, stąd potrzeba dotarcia do nich jak najwcześniej. As I compare um, the basketball nowadays and basketball back in the days, uh, I would say that the only task of the uh, coach is not only to teach basketball, but we need to be aware of teaching the basics of athletics, the different sports, and so build some athletic preparation for them. Mamy przekonanie w naszym, w naszym środowisku, yy, że nie możemy sobie pozwolić, również ze względów organizacyjnych, na to, by, by yy, nabór, yy, nabór dzieci w tym wieku oprzeć tylko i wyłącznie o, yy, o nabór naturalny i czekać na te dzieci, aż, 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 aż nas przyjdą. Uh, I believe that um, doing some natural selection only it's not the best way for us to progress because we cannot wait to for the kids to come to our clubs. We should go and try to find them. Żadnej wątpliwości, że przeprowadzenie selekcji celowej w, w tym wieku y, może być skuteczne w 100%. To jest y, nie, nie oczekujemy nie, nie oczekujemy y, żadnych y, od żadnych narzędzi do tego, by na 100% uzyskać informację, że dan, dany siedmiolatek to jest dziecko predysponowane wyjątkowo do sportu, na pewno, a, a drugie nie. To jest jedyne, tylko i wyłącznie narzędzie, które ma nam y, pomagać i, i do minimum ograniczać, y, ograniczać y, niezauważenie dziecka. So we try to do this selection with purpose at the age of seven, but we are fully aware of the fact that it's not that this selection, this way of selecting is perfect and we will be able to predict with a 100% um, percentage um, if this kid is really talented, if it's really special for some sport and which sport it should be. This is some tool which will help us for sure, but we, we know it's not some special form, formula that will always work. Also, Takiej populacji, o której wspominałem, około, w mieście około 60 tysięcznym, średnio, średnio rocznie rodzi się około 300 chłopców, akurat my pracujemy z, z chłopcami. 300 dzieci to jest, to jest taka ilość, jaką realnie, do jakiej realnie można dotrzeć, to jest do zrealizowania przez średniej wielkości grup. I in the city that I work in, so I mentioned already, it's a population of around 60,000 people. Um, I work with boys and I know that uh, approximately every year uh, 300 boys are born. So this is the number uh, that in a city uh, of this type of population, we have a chance to every year to find more or less this amount of new pot potential players. Nie skłaniałbym się do, do decydowania, że akurat te narzędzia, które my wykorzystujemy są, 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 są idealne. Myślę że, myślę, że chodzi o samą, samą ideę i, sam, i samą chęć w jakikolwiek sposób przygodnić się tym dzieciom. Um, and again, I want to say that I don't think that our tools are always perfect and work the way they should work, but I still want to say that we really want and we really try to work hard to see every kid and try to diagnose uh, the potential of this kid for the sport. Myśmy akurat wybrali y, sposób, w którym jesteśmy w stanie y, po kilkuminutowym kontakcie z dzieckiem y, y, uzyskać podstawowe, podstawowe informacje. Próbujemy szacować docelowy wzrost dziecka y, na podstawie tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie badań antropometrycznych, średnich wzrostu rodziców i, i wskaźników z populacji polskiego naukowca z dużych aglomeracji. So we try to estimate players' future height and we use three different indicators in our way to do that. So the first is anthropometric tests. Um, then we look at the parents' average height, and then we look at the indicators of uh, methods of method of Zharov. Oczywiście, z naukowego punktu widzenia tego tego rodzaju dane powodują, że szacowanie jest oparczone relatywnie największym największą odchyłką. 
Tyle tylko, że chciałbym zwrócić uwagę, nie zależy nam, nam w, tym, w, w tym konkretnym przypadku na to, żeby dokładnie określić, czy dziecko będzie miało 2 metry, czy 2, 5, ile, ile wybrać dzieci z danej populacji, a, 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 a kwestia skuteczności dozwolonego szacowania w tym momencie ma dużo mniejsze znaczenie. And, and uh, of course, again, I will say that uh, the experience taught us that it's not possible to predict, to estimate uh, exactly how tall the, the child will be in the future, but it definitely helps to uh, diagnose, again, some group of people who have, a, of young children, who have a chance to be tall in the future. Jedynym, jedynym testem y, celowym dzie dziecka y, robimy taki prosty test y, zdolności koordynacyjnej. Wybraliśmy, y, wybraliśmy w miarę zrozumiałe dla dziecka w tym wieku y, testy szybkości reakcji prostej i reakcji złożonej, y, zakładając, zakładając, zakładając małą sprawność fizyczną dzie dzieci w tym wieku y, i zakładając, że wśród dzieci y, mało sprawnych y, a ich sprawność może wynikać z doświadczeń rodzinnych, może trzymać potencjał zdolności koordynacyjnych, które nie są trenowalne, a które w tego typu teście nawet dziecko mało sprawne fizycznie można wykazać. So we tried to find a pretty simple, not complicated test to try to check the coordination abilities of the kids as well. So we tried to check simple reaction and their complex Uh, reaction and uh, this is uh, some kind of test we, we guess that the coordination is not at a very high level at the um, at the kids at this age and uh, we believe it's quite simple and it helps us um, evaluate this coordination pretty well at this stage działań na tym etapie, o którym wspomnieliśmy, było podniesienie atrakcyjności zajęć na rynku zajęć sportowych wszelkich. So another important point that I, will, I want to mention is making basketball practices more attractive for the kids at this sports market. Rywalizujemy w tym czasie z wszelkie, wszelkie maści aktywnością fizyczną od tańców, karate i wszelkich innych dyscyplin sportowych. I myśmy, myśmy wpadli na, na, taki, na taki pomysł, żeby połączyć zajęcia sportowe z zajęciami edukacyjnymi. So uh, we compete with uh, different sports, with different disciplines. And uh, we uh, cre created an idea that we want to connect um, physical activity with uh, some educational activities. Oczywiście fundamentem, fundamentem planowania i organizowania wszystkich zajęć w tym wieku jest, jest radość i frajda dzieci, bez tego nic nie zrobimy, ale integralną częścią jest poczucie, poczucie dobrze spędzonego czasu przez rodziców. Jeżeli, jeżeli nie wciągniemy w nasze działania rodziców, też nic nie osiągniemy. Dziecko w tym wieku nie jest samodzielne. Jeśli rodzic nie będzie tego akceptował, nie będzie miał, miał poczucia poczucia wartości dodanej w, w tego typu zajęciach też nic nie osiągnie. Uh, we believe that the most important thing at this stage is definitely child's happiness, if it's happy doing the sports, if it, if it's having a good fun or not. But the second very important ingredient, and it's a crucial ingredient, we cannot do anything without it, will be the um, satisfaction of the parents, that the parents are sending a kid for some activities and they believe it has got some value and uh, this is uh, the time is well spent and the money is well spent. My akurat wykorzystujemy metodę opracowaną na Wrocławskim AWF-ie. To jest metoda nauczania Joela Edubal. W wielkim skrócie wykorzystujemy tego typu kółeczki. To są piłki do koszykówki. Rozmiar trójki, trójki i staramy się wszystkie zajęcia, we wszystkie zajęcia wpleść elementy edukacji, dodawania, pisania. So we started using a Edubal method, which, which was um, invented at the Physical Education Academy of Wrocław, 
And uh, in the picture, you can see the basketballs. The size of the basketballs is three, so they are small. And uh, we, in every practice session, we want to use some ed educational way to uh, make the practice more attractive. So we can uh, add, we can count on the balls, we can write something on balls. Myślę, że tych pomysłów i sposobów y, można, można wymyślić, wymyślić wiele. Nie chciałbym, żeby żaden z nich był, był traktowany jako, jako coś, co uważamy, że jest y, najlepszym pomysłem. Chodzi tylko i wyłącznie o, o drogi kierunek. And so uh, this is very, uh, I know this is a very good fun for the kids and for the parents. I believe that this is the special value that makes uh, a basketball practice something exceptional. And I don't want to say that this is the only way to make basketball practice something attractive or exceptional, because I believe that we can invent a lot of new ideas of how to uh, bring them to basketball and how to see it attractive way both for the kids and the parents. Bardzo ważnym, bardzo ważnym elementem uh, utrzymania uh, przy sobie grupy dzieci pozyskiwania kolejnych jest uh, wizerunek tych dzieci uh, na zewnątrz i budowanie tożsamości grupy jako takiej. Uh, and I believe that a very important point is building group's identity because it will uh, help us prove to the world that this group has got something inside of it, this group has got some meaning and that's how we can keep the group together and that's how we can uh, try to find and bring some new players as well, some new kids. Rodzice w tym wieku y, ma naprawdę ogromne znaczenie, y, czy trenują w jednakowych strojach, czy, czy mają jednakową koszulkę, w której, w której mogą pójść do szkoły. Y, ten, rodzaj, ten rodzaj wyróżnienia spośród grupy rówieśniczej na, na tym etapie ma, ma ogromne znaczenie, y, a, a koszty tego w kosztach całego szkolenia są to naprawdę akceptowalne. And so um, the, for the kids at this age, at this, uh, at this stage, it is really very important if they are wearing the same type of uniforms, if they have the same t-shirts during the practices, or they can use it at school as well. And I know that the, uh, how much we pay, how, mu how much invest the money in it, in the process of whole uh, training program, whole process, is something acceptable. <laughs> Środki, środki i metody w taki sposób y, proponujemy szkolić, bo, bo to jest y, raczej bardzo indywidualne i myślę, że, że chyba najmniejszym, najmniejszym jest problemem. Chciałbym powiedzieć tylko o, o, o takim spojrzeniu i rodzaju filozofii na szkole tych dzieci. So I, I don't really want to talk too much about some details about coaching because I think it's an individual attitude, individual thing and I don't believe this is the essential, but I really would like to talk a little bit about the general philosophy that I think we should have and I believe is a good way. Podstawową rzeczą według nas jest dostosowanie zadań do możliwości psychicznych i fizycznych dziecka. So I believe that something that is absolutely important is adjusting the tasks to the kids' mental and physical abilities and it starts from what we expect from them. Koszykówka, jak wszyscy wiemy, jest wyjątkowo trudną techniczną dyscypliną i na, i na wielu, jest takich wiele punktów, punktów zwrotnych, których y, będzie y, nie zrobienie błędów, z którymi gdzieś się pójdą dalej. Uh, so, I guess we all know here that um, basketball is pretty difficult sport from a uh, technical standpoint and I believe that trying to limit some technical mistakes is something that will help us make a step forward. W naszej ocenie y, lepiej z niektórych elementów technicznych y, zrezygnować na danym etapie nauczania y, niż, niż y, wykształcić złe nawyki, bardzo trudne do, y, do y, do zniwelowania na późniejszym etapie. Mówię cały czas o, o, o potrzebach i oczekiwaniach szkolenia centralnego. Nie mówię tutaj o, o mini basket jako, jako yy, ruchu
So in my opinion, it is a good idea to limit the drills, limit the exercises and limit new challenges for the very young kids at the beginning because if they are not, to, uh, they are not able to do it uh, properly um, from a technical standpoint, it will create a lot of bad habits and it will be very hard to eliminate them later in their um, basketball life. So um, I, uh, I encourage I encourage to look for and to search for some easiest ways to, to prepare them later in the for the central training program or of the federation. Musimy pamiętać, że no, na tym etapie szkolenia w tym wieku yy, w, naszym, w naszych warunkach yy, w kraju jesteśmy jedynymi osobami yy, w praktyce, z którymi te dzieci mają, mają kontakt, jeśli chodzi o, o aktywność fizyczną. Nie możemy się ograniczyć do do elementów koszykówki, czy później całe, całej koszykówki. Musimy pamiętać, że te dzieci dostajemy i nie potrafią nic. W związku z tym to, jakimi oni będą lektorami, czy będą potrafili pływać, czy będą, czy będą jakim poziomem rozwijać sprawność ogólną, jest będą w naszej dyscyplinie. W tym momencie należy tylko i wyłącznie od nas. So we have to be aware that probably at this stage we are the only people who uh, have some uh, contact at the, at the matter of physical activities with these kids. So we are their teachers. They are not, at the beginning, they are not able to do anything correctly uh, from a technical standpoint. So it depends on us how good athletically they will be in the future. That, that's why we want to try to mix different sports and to prepare them athletically and to teach them some proper technique uh, during doing different exercises. We are responsible for the health of the children, for their position, for their position in the sense of the physical position, for their ability of their physical position. All the elements, if they are forgotten, w przyszłości uniemożliwią w pełni, w pełni rozwój dziecka i osiągnięcie w, pe, w pełni ich potencjału. Chcę zaakcentować, żeby, żeby na tym etapie koszykówka w żaden sposób nie przysłaniała nam przyszłego możliwości rozwoju dziecka. So at this stage we are responsible for um, the physical movement, the athletic movement of this case where um, responsible for forming the proper motion models for them. So I wouldn't like to focus too much on basketball, but I would like to focus on improving their coordination and improving their physical abilities uh, for sure. Because if we, are not good do, uh, if we are not going to do this at this moment, then it will be very hard to change this uh, habits in the future and it will disturb their growth as, as basketball players. To jest doskonała sprawa z, z, ogromną, z ogromną odpowiedzialnością i ogromnym materiału, jakie, jakie spada na, na szkoleniowca, który w tym wieku prawdopodobnie jest sam i ma, ma małe wsparcie, ale nie zmienia to faktu, że ta odpowiedzialność za dziecko jest i żadne przesłanki organizacyjne nie mogą, nie mogą powodować, że z tego rezygnujemy. I'm fully aware that this is a lot of responsibility for young coaches who coach at this level and I know that there, are, there is a big challenge, a lot of tasks for them and uh, in many situations probably this coach is totally alone in that, nobody will help him too much but I don't think that this um, uh, organizational difficulties should um, make us um, give up. Chciałbym w kilku zdaniach, rozłożę w kilku zdaniach w tej chwili powiedzieć, e, jaką, e, jaką przyjęliśmy w swoim szkoleniu klubowym, e, jakie założenia na poszczególne, poszczególne lata tego pierwszego, pierwszego etapu szkolenia. So I would like to uh, say a few, a few things about how we coach in clubs in this first phase of uh, coaching. So it will be under eight, under nine, under ten. Daty w tym przypadku nie są sztywne. To wszystko dotyczy każdej grupy z osobna, często, często każdego dziecka. 
naszym, w naszym, w naszym szkoleniu przyjęliśmy takie założenie, żeby nie pozwolić, nie pozwolić dziecku nauczyć się żadnych błędów i żeby nie nauczyć dziecka błędów. And so we are aware of the fact that every kid will grow a little bit differently. One, one type of kids will grow faster, other a little bit slower. So I know we have to uh, have some individual attitude to every kid and we really focus on not teaching, committing some, committing some mistakes. We want to watch the kid and see what kind of tasks we can prepare for them. Powoduje to, że y, potrzebujemy dzieciom dać y, czasami inną formę satysfakcji zdajęć, y, atrakcyjności zdajęć, świadomie rezygnując z pewnych elementów koszykówki, jeśli uznamy, a w kilku elementach uznajemy, że są zbyt trudne do nauczenia równolegle. So it means that instead of, uh, it means that we have to um, find some special satisfaction for the kids that they can have from the practices and it will mean that we'll have to maybe eliminate some part of our coaching plan if we decide that it is too early to teach this element to the kids to teach it correctly. Przyjęliśmy sobie zadanie, by w tym klasycznym wieku mini koszykówki, czyli 11-12 latków, żeby do tego wieku zdążyć dzieci nauczyć podstawowych elementów. Uh, we believe that until the age of 11 and 12, we have to teach uh, the young kids some basic basketball elements. Może być, może to być kontrowersyjny pomysł, ale w pierwszym roku szkolenia yy, to są siedmiolatkowie. Te dzieci chyba nie do końca nawet wiedzą, yy, że my w przyszłości będziemy grali w koszykówkę. Yy, w tym wieku i tak wszystkie dzieci chcą być piłkarzami, to nie ma konkretnie znaczenia. Założyliśmy, żeby w tym, w tym, na tym etapie dzieci maksymalnie usprawnić po swoim skiłką i w grach i zabawach nauczyć operowania piłką z elementami rozumowania. Uh, it might be a controversial, controversial idea, but I think that at the beginning of the whole way, when the kids are seven years old, we should uh, try to uh, make them feel comfortable with the ball with just small elements of basketball, so it should be more like rolling the ball, uh, making it go around your body, throwing it, some elements of dribbling, but these kids at this young age, they don't even, I, I guess that they don't even know they will play basketball, so we need to find something attractive for them and just start preparing them to operate the ball. W wieku 9 lat y, przechodzimy na piłki w rozmiarze 4 y, i po takim roku y, zabaw, zabaw z piłką i z kozłowaniem dzieci są w y, naszym rodzenie y, gotowe do tego, w operowaniu piłką gotowe do tego, y, żeby przejść, przejść do zabaw z kozłowaniem i podaniem. Poda so at the age of 8 and 9 we'll skip to the basketball size of 4. And the main coaching task, I believe that the kids are already prepared to uh, start some more serious dribbling, to start some passing and catching the ball. Te umiejętności pozwalają na e, naprawdę duży wachlarz e, gier, gier szkolnych e, bez, bez rzutu do kosza, grając, e, potrafiąc kozłować, e, potrafiąc podawać potrafimy, potrafimy stworzyć e, naprawdę atrakcyjne zajęcia i poczucie rywalizacji i frajdy, frajdy z gry. So if they already know a little bit how to dribble, how to operate the ball, how to pass the ball, how to catch the ball, then I believe we already have pretty uh, various selection of different drills, different, different little games that will uh, make them play these games and have some tasks to do and play without shooting, but the, these games will be attractive anyway. Daje to ogromny komfort pracy na na kolejnym etapie, czyli dziesięciolatków, w naszym przypadku to jest trzecia klasa szkoły podstawowej. W zależności od możliwości fizycznych dziecka używamy piłek jeszcze czwórek, czwórek lub piątek. 
so if we do this base, then it gives us um, a lot of comfort. When we move to the under 10 uh, category, we start uh, playing with the basketball size of five, if the kids are prepared for that. Na tym, na tym etapie y, uczymy dzieci rzucać i y, w, nas, w naszej ocenie y, komfort, poczucia pewności dziecka z piłką y, w koźle w podaniu y, bardzo szybko, bo, bo na uczeniu podstawowych elementów, elementów rzutu y, te dzieci mogą to wykorzystywać y, w, pro, w prostej grach, czują się pewnie, komfortowo, nie wywołuje to, nie wywołuje to, to stresu, a y, poza tym układ nerwowy dziecka w tym wieku już jest na tyle na tyle dojrzały, że naprawdę, naprawdę można oczekiwać prawidłowej techniki rzutu. To jest dobry moment, żeby zacząć uczyć prawidłową rzutę. My wierzymy, że jeśli dziecko już posiada te podstawowe skutki, jak dribbling, jak passing, jak kaczyć the ball, i jego samoświadomość się rozwija, to jest dobry moment, żeby uczyć some shooting technique and it's Probable that the kids will learn a good habits about shooting. Po to, by maksymalnie zaangażować każde dziecko w zespole, organizujemy ligę, ligę pełną zespołową, dwa na dwa. To powoduje, że każde dziecko, i to, i to bardziej sprawne, i to mniej, zwłaszcza w trosce o to, o to dziecko mniej, mniej sprawne, musi brać udział w grze, chcąc, chcąc Uh, so from this uh, stage, we really want every kid to feel a part of the group, a part of the league even. So if we're creating some little games, some mini basketball games, we try to emphasize this two-on-two -two games, two-on-two -two league. So then the, every kid, uh, more advanced athletically, but less advanced athletic athletically as well, will have to be a part of the game. Właściwej mini koszykówki, czyli U11, U12, jest myślę standardowy i, i, i żadnych, żadnych innowacji tutaj nie, nie wprowadzamy. Jedyne, jedyne co staramy się, staramy się na tym etapie zaakcentować współpracę dzieci w dwójkach, w trójkach i te małe, małe gry wewnętrzne doprowadzamy do, do wielu na środku. So in this stage of under 11 and under 12, I call it a real mini basketball stage. I don't think I will tell you a lot of new things. I don't think I will uh, have some new standards for you. We try to uh, start working in the groups of two and three. We start to uh, we start to teach them how to cooperate in these little groups. Chciałbym, chciałbym zwrócić uwagę, skąd, skąd takie, takie, a nie, a nie inne założenia. To summarize uh, this whole process until, until the under 12 level, I would like to say why we've made these assumptions and why we are working this way. Przeprowadzając selekcję do, do szkolenia centralnego i przyglądając się najlepszym, najlepszym zawodnikom w naszym kraju, Um, doing a first selection for the under 14 level for the whole country and as I look at the players as I scout players we don't see any correlation between the quality of uh, the technical skills of the kids and um, the correlation between this, this quality and the um, durability of uh, the length of the this training process. It doesn't depend on the years spent on the practice. Długich staż treningowych, który zaczynało szkolenie w wieku 7 lat, ma poziom techniki indywidualnej na dużo niższym poziomie, 
Czyli są bardzo skuteczne, są, są bardzo pewne siebie, są, są ogromne, ograne i doświadczone, ale bardzo często dzieci z krótszym stażem treningowym są technicznie lepiej ułożone niż te, niż te dzieci młodsze. Myślę, że z tego powodu, że na tym wczesnym etapie yy, nie było przemyślanego szkolenia i yy, przemyślanych zadań, że część zadań była dla nich zbyt trudna, yy, co powoduje, co, co powodowało mnóstwo błędów technicznych trudnych do odwiedzenia. And I see a lot of situations when I see the kid at the age of 12 and who commits a lot of technical mistakes but has already had many years practicing, for example, started practicing at the age of seven and then at the age of 12, knows how to play, is self-confident, knows how to do some things, but uh, practically does a lot of technical mistakes. Circuit, who's got only two or three years practicing and technically can do things better because started practicing them a little bit later and didn't have time to learn how to commit these mistakes. of the players playing at the professional level and playing at the very high level who started practicing ball, uh, basketball at the relatively um, re re relatively late and uh, but there is one very important thing probably all of them um, have been doing some sports before or are athletically uh, are, are, or are very advanced athletically jednym zdaniem, y, sukcesem tego, tego etapu szkolenia wcale nie musi być, wcale nie musi być osiągnięty, poziom, y, osiągnięty poziom techniczny dziecka, y, ile brak, brak, y, brak negatywnych nawyków. Myślę, że to, że to będzie y, wystarczająco dobry start do nauczania koszykówki. Y, jeśli, jeśli, jeśli ten okres zakończymy z pełną świadomością, że to dziecko jest sprawne fizycznie i żaden z elementów nauczenia technicznego nie wywierzał błędów, które później będziemy musieli eliminować. To summarize this uh, stage of coaching, I would uh, say that not necessarily the level, the current level of the skills is the success of our, uh, our work. I would say that eliminating the mistakes, technical bad, mix, bad mistakes and bad habits of the kids will be a success of this stage of coaching. Kolejny etap i kolejne zadania należą być do Polskiego Związku i z tych z tej rzeczy dzieci interesujących selekcji do reprezentacji wieku 14 lat. So then the next stage of the whole process is where uh, is when uh, the Polish Basketball Federation has to start to work and the first task is selecting the most promising players to the regional teams. W naszym, w naszym przekonaniu y, taką najszerszą reprezentacją Polski y, ściśle realizującą y, proces selekcyjny i proces wstępnego przygotowania y, powinny być kadry wojewódzkie y, w skali naszego kraju bylibyśmy w stanie, czy jesteśmy w stanie yy, monitorować około 300 chłopców i yy, yy, rzetelna informacja na ich temat byłaby solidnym fundamentem yy, pod, pod przyszłe przykłosy kary. We believe that these uh, regional teams are a good place for the most talented players to make the big, uh, another step forward, to work with them, to scout them. And right now, in these conditions, we are able to monitor around 300, 300 players uh, who are included uh, into this uh, this regional teams.
Uh, at this stage, we organize a lot of friendly tournaments, and uh, we organize the tournaments of these um, regional teams. So at this level, it gives us the opportunity to scout and to see, to see more than 400 players. We will do it with the first group. We will do it with the first group to support the qualification and to. Do, do oceny, do wyłukowania zawodników y, pod kątem przyszłej, przyszłej y, gry na jak najwyższym poziomie. In my opinion, this is the first real step where we can watch the players and start trying to predict their potential for the professional basketball in the future as well. I kolejnie trzeba przekonywać, y, jak, jak, y, jak, jak istotna w dzisiejszym, dzisiejszym sporcie we wszystkich grach jest motoryczność i ja pracując ze swoim rocznikiem założyłem, że przede wszystkim musimy, musimy mieć pewność i musimy wiedzieć o tych, o, tych, o tych dzieciach, jaki mają potencjał i co ich ewentualnie może hamować w przyszłym rozwoju. I believe that, and I guess we all believe that the athletic preparation is something absolutely crucial for the uh, development of a young basketball player. And I believe we need to find a way which will help us, uh, help us get to know what's the athletic potential for the kid in the future and what could disturb the potential of this kid and disturb the development of this kid in the future. <laughs> distraction of the movement, every distraction of the motion of the uh, kid with, which might occur in the future will be something that will interfere the development of the basketball player and will have a negative influence on uh, the basketball level of this, uh, of this person. So uh, the uh, FMS research is uh, the first test, the first thing that I really would like to recommend to you. I think it's a really good tool to predict the future uh, athletic uh, abilities, athletic uh, potential of the young player, and it helps us to learn more about probable future injuries of the kid as well. of the motion motion model of the child of uh, this movement model is something that is really hard to notice in uh, notice it when the kids are playing basketball when kids are doing this basketball exercises basketball drills a good example is here this table shows the results of uh, one of our best players who in the court looks great but as I can see the research of FMS, 14 points total, is not, uh, is not a very good result. 14 points to jest, to jest, to jest sytuacja alarmowa. I proszę mi wierzyć, że nie, nie widać tego, tego po zawodniku. FMS nam powie o wzorcu ruchowym, o zakresie ruchu, o stabilizacji, o, o wszystkim tym, co co naraża zawodnika w przyszłości na konkluzję i, i z sportowego punktu widzenia najważniejsze, co pozwoli mu się nadal rozwijać. So the FMS test will give us a lot of details about players' mobility, uh, 
um, players' stability, about uh, flexibility, about uh, many things connected to coordination, to athletic preparation, and it might help. Uh, it might. It uh, can help us predict how it might influence the future athletic um, preparation of this person. Danym wzorców powoduje zawsze kompensację, zmienioną kolejność łączenia mięśni podczas danego ruchu. Nigdy ten ruch nie będzie w pełni efektywny i nigdy, nigdy jakość treningu nie będzie się przekładała na, na rozwój. Uh, so if the motion model is distracted and FMS can give us this information, if this motion model is distracted, I, uh, it means that different muscles are taking the role of the muscles that should be working during such exercise and it means that these muscles will not be able to work the way it should work with the maximum quickness with maximal strength in the future it will not be uh, possible to develop it until the uh, until the top of the potential <laughs> Dla sprawnego, wysokiego, czternastolatka esencją sportu, który ukochani, to jest to i jednym przejawem to jest wsady przodem tyłem. Wsady piłki do kosza. So uh, we, we can think that the, for a young kid the question of if he's well prepared athletically or not is if is able to dunk the ball or not. Uważamy, że do nich musimy dotrzeć. Ja mam ja mam ja mam taką teorię i tak sobie to wyobrażam, że oprócz współpracy z trenerami klubowymi, do których chcemy przesyłać informacje bez bez dotarcia do zawodników i uświadomienia ich w jak ważnym momencie jesteśmy. Ja uważam, że to jest taki moment moment zwrotny, kiedy z dzieci zawodników z koszykarzy, bo oni się czują, czują koszykarzami, chcielibyśmy zrobić sportowców. Chciałbym rozgraniczyć to, to, to postrzeganie bycia koszykarzem przez 13 latka i e, otworzenie mu horyzontów na to, żeby, żeby byli sportowcami. And so I believe that in this moment, at under 13, under 14 age, I believe that the players already believe that they are basketball players. But important question for uh, for the coaches is to make them sportsmen, the people of sport, not only the basketball players. And I would really like to emphasize the difference between being a basketball player in the European and being a real sportsman.
procentach są zależne od treneru, żeby pojawiła się u nich taka samoświadomość sportowca, który już zaczyna współpracować z trenerem, a nie tylko i wyłącznie bezwiednie podaje się, podaje się procesem indywidualnym. At this stage we want to work to change the mentality of the players as well because we believe that until this age um, young players fully depend on a coach they do what the coach will tell them but we want to start um, to cooperate with them at this level to make them self-conscious of the whole situation and make them a partner in this cooperation between the coach and between the player who is who's got this self-consciousness uh, about the whole situation and about the importance of uh, development. So this is the moment when uh, the players who have been working in their clubs, they start sometimes leaving the, their, 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 their clubs for the training camps of the regional teams, for example. So we need uh, to make them uh, socially independent. We need, really need to focus on that uh, stage and uh, choosing the training groups and the um, halter rooms, for example, we, ha we have to do it with purpose, not only to make them cooperate between the, uh, the, the players from the same club, but getting to know each other and then start cooperating with other players from different clubs. Jedną z form usamodzielniania ich jako, jako zawodników, pobudzania ich świadomości i chęci, chęci współpracy z nami, z nami jako z, z, z trenerami, yy, wykorzystujemy cały, cały, cały szereg yy, narzędzi, yy, począwszy od, yy, od testów, jakie robimy, yy, po to by mieli świ świadomość, yy, świadomość, w jakim możemy są, by potrafili yy, porównać siebie, yy, samą świadomość, Czyli, czyli e, analiza wideo, e, wszystko to, co do tej pory nie do końca ich tak dotyczyło i interesowało, żeby ich wciągnąć w ten, ten, ten proces e, budowania ich jako zawodnika, e, żeby to było nasze wspólne działanie. So uh, one of the ways to make them more and more independent and more aware of the whole situation is self-evaluating, preparing some type of tests for them when uh, they can evaluate themselves, when they can think and, uh, about their own development, about what they are doing. Video analysis is um, another good tool to make, them, uh, self to make them aware of the development and to make them more conscious of the whole process and make them cooperate with the coach. In the wynikają z, z, z charakteru form i form szkolenia, będą w dużej mierze uzależnione od tego, yy, co, na, ile, yy, na ile ci zawodnicy będą realizować program, który, który przedstawimy im, im, im jako zawodnik, jako trenerzy yy, w kadrze, na ile będą realizować w klubach. Bez wciągnięcia ich w to już na tym etapie yy, nie, nie możemy liczyć na, na sukces w przyszłości. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy się będziemy zastanawiać, czy, czy 16 lat wykona te dane program to nie do wyczynia. I believe that the future success of the national team depend on the mentality and the way of uh, the practice, how the players practice in their clubs, because the federation and the coach of the national team, let's say, has got a limited uh, influence on the players because don't work with the players during the whole year, so we should try to focus and emphasize on building some other mentality and making player aware of his development and aware of the effort he has to put into himself to improve 
and to work uh, during the whole year in the club, not only during the training camp of the national camp, uh, national team. Mam również doświadczenia ze sportów indywidualnych. Uważam, że te dzieci w liczbie się nie różnią. Na pewno zawodnicy w sportach indywidualnych w tym wieku potrafią być dużo bardziej świadomi, świadomi siebie jako sportowców. W związku z tym chcemy to samo, to samo uzyskać w grach, w grach zespołowych. I im więcej, im więcej te dzieci będą wiedziały o sobie, im więcej będą, będą starały się, starały się yy, i więc proszę się realizować, tym lepiej. Uh, I got a comparison between uh, the players at the same age, but players doing some individual sports, and uh, I have to say that players doing an individual sports at the same age, they are much more aware of themselves as sportsmen, they are much more aware of them as a players, and I really would like to change this mentality in team sports and make every player aware of his own development and of his own career as a, as a basketball player. I think that the awareness of the knowledge of the age and the previous introduction to the process of the mini-koszykówki, the unbalanced blends i z innymi nawykami technicznymi. Do tego, do tego wszystkiego bez błędnych i negatywnych wzorców rumowych to jest tak duży potencjał tego dziecka, że wszystkie kolejne etapy, etapy szkolenia stoją przed nim otworem i tylko ich łączy potencjał, chęć pracy, a nie żadne ograniczenia zewnętrzne, bo to miały wpływ na jego I believe that if we achieve to create this type of mentality at this age and if we have a player who has not learned how to commit so many mistakes and bad habits at the earlier stages of the preparation uh, and if the um, motion, mo uh, this, uh, motion models are not distracted, if all of these things will work together, this, I believe that this a uh, player who will have a huge potential to become a really good basketball player. Zdaję sobie doskonale sprawę, że y, akurat ten model przedstawiony bardzo mocno jest, jest, jest ukierunkowany na sport kwalifikowany. Y, zdajemy sobie z tego doskonale sprawę. Mamy in, inne mechanizmy, w których y, koszykówka i mini koszykówka y, może być sportem powszechnym. Y, tam są całkiem, całkiem inne założenia. Jest duży program Olimp Basket Money, gdzie, gdzie dzieci z całkiem innymi założeniami mogą realizować całkiem inne, całkiem inne przesłanie minności. I believe that this model is designated to um, pre-professional sport at least, that it will help us um, diagnose which player, which players might um, play the professional sports in the in the future and I believe and I'm fully aware of the situation that not every model has to look like that because there are a lot of uh, the, the, there are a lot of tournaments for uh, very young kids where they can have some good fun and just uh, and just play sports be physically active but not exactly thinking about the profit about the career in professional sports przynajmniej w kilku innych, bardziej lub wielu modelów dróg do, rozwoju dziecka. Akurat, akurat te, które przedstawiłem, są bardzo mocno uwarunkowane miejscem, gdzie pracujemy, możliwościami organizacyjnymi, finansowymi, populacją, zainteresowaniem, popularnością koszykówki. Wszystko to się skłania na taki, a nie inny, tak inną propozycję. Wstaje sobie sprawę, że ona jest bardzo, bardzo subiektywna. Realizujemy ją I am aware that uh, my thoughts, my ideas are my personal ideas, very subjective ideas based on my experience, based on, I, on the city I live in, based on the groups I work with. I am aware of the situation that different cities, different countries can have different uh, models, different tendencies. And uh, this is, but I have uh, come here to present some of my ideas and some of my um, general assumptions on how we should work with the kids at this stage.
Bardzo Państwu dziękuję i chciałbym wyraźnie zwrócić uwagę. Jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem możliwość przedstawienia tego, tego Państwu. Mam, mam nadzieję, że jakiś w miarę, w miarę, w miarę spór, w sposób udało nam się to zrealizować. Thank you for your attention and I would like to say it's a huge honor for me to speak to all of you, to present my ideas, to share my ideas with you and I hope uh, it was not that, that bad and I hope you, everyone will pick something valuable for, for themselves and it will help you work with your groups in your countries.